欢迎进入由蜜水柠檬独家冠名播出的《相遇的夏天》。本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。所有的相遇都有意义，欢迎各位收看《优酷相遇的夏天》。本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。欢迎我们所有观察团的成员，我们是同相遇，妹子很哎。那我们的节目马上就要接近尾声了，所以呢，我们也用一个特别的方式来复盘一下下前面的一些小剧情。我们有一些谐音梗的小问题。哎妈呀，这么难的，做个笔记。<笑>阳朔之旅，赢得临时换组到了速回从之，从另外一组的视角看，是什么？答一成语。不懂哎，峰回路转吗？得不偿失，此地无银。哎呀，你怎么这么聪明？天哪，你脑回路。好，来，峰峰连续多日没有收到信，再次收到纯纯的信。峰回路转，厉害。再来一个。曾舜晞多次磕错 CP 的心情，打一个。成语。病。<笑>曾舜晞啊。稀稀里糊涂。稀巴烂。瞬息万变。瞬息万变，对。瞬息万变。哎呀，真的。嗯、第四期的晚餐，杨哥开始开导纠结的纯纯，发表了自己的见解，打一成语。哥哥，听你哥的，哥我，哥着我，怎么联系、啊？杨哥开导纯纯，杨开发表了自己的见解。三阳开泰啊，见<笑>各各抒己见，嗯，各抒己见，二就是。对了。就杨哥抒发了自己的见解，是这意思。对，其实今天啊，在我们要看这一期他们的故事发展之前，要跟我们所有的观察员说，因为这一期他们是在告白前的最后一天的相处，也是最后一次写信的机会。大家比较期待谁？你觉得他在这段旅程当中，也许能弥补一些些遗憾的？玲玲，玲玲跟跟迪迪，有没有可能玲玲还还有一把劲儿跟纯纯？没有可能。可心吧，我觉得可心会有所调整，起码、嗯、啊，我很想，我还想看那个海玲儿，海玲儿跟林德,德有没有更刺激的发展？我们直接来看，来，好漂亮天哪，可心，哎，哎，写词了，有灵感了。对，趁机写首歌。啊！谁啊？玲玲，肯定是玲玲。啊！他在叫什么？玲玲，为什么？你要干嘛，玲玲？空调房可可舒服了哈。嗯、我一会儿跟森迪出去。我知道。最后一天，和我的欧基室友。出去冲个浪吧！要离别了，每个人心情都是不一样的。我觉得这个旅程真的可以记一辈子了，嗯、心里面，不管是什么感情。哇，你知道今天早上他有多晒吗？我是真的细。哎呀，这是不是好了？这怎么办？换，打开，打开就好。女生之间相处还真的是蛮和谐的。这熟了吗？没有，我来看。要怎么办才能让它熟、啊？我知道，等我们家别气。张，你把火调小一点点。我昨天跟可心聊了一下，怎么样？就我觉得压压迫感很强，他太强，就是着急了。我觉得有点嗯。我个人的感觉是，迪迪和可心现在对于他们俩关系的一个进度和速度，不在一个频道上。对，其实就是快了一点。你知道吗？昨天我在船上跟可心坐在一起嘛，我下船的时候我就很想跟你分享，我就觉得他很严重的上头。他他环顾了一下四周，他在幻想跟你的美好未来，真的
，妈呀！而且都告诉别人了。对，就是我跟你的美好未来，到处宣告宣告天下嘛。所以整的身边人都觉得这个是不可撼动的一段关系、啊，所以他现在属于失恋状态吗？非常，嗯，他们恋上已经失恋了。对，啊。我倒想听他跟杨哥可以不可以聊一点东西出来。Hello， 进进进。在忙吗？没有没有没有。啊，过来找你聊聊天。行。给你坐着待会儿，行。因为我看你，昨天大家玩的时候，感觉你有点情绪有点荡，不知道为啥，想过去找你聊聊天儿。哎，杨哥真好，还是挺准。嗯，杨哥太好了。就是因为大家在那儿玩，我觉得你是你，你还跟大家挺融入的。但是我突然，我我我有几次看到你，然后你都都在那个边上嘛。嗯。你看，他是照顾他的情绪，真好。小了，海玲。哎，杨哥，你今天下午什么安排？你下午没啥安排。潜水去。真的。<笑>哦，我小德，我们一块儿。那我不去了。你过来，我跟你说，你这，没两天不想独处啊？哎呀，好体贴，杨哥。不是，我是觉得。嗯因为我觉得潜水是咱俩之前也说好的，我是真心想潜水。哦，那行。你也喜欢潜水啊、哦？你要如果真心想潜水，咱就一块儿、哦，不要去考虑那些有的没的。行，你走吧。<笑>要是不是真心的，<笑>考虑有的没的就别去了，<笑>这个意思吗？我到时候让小德再来喊你一下。好。当然进了海里面，你就不要离我们太近。<笑><笑>我的天哪，<笑>挺好的。哎，我怎么了？嗯，他们说的挺透的，也开玩笑的。很好，开玩笑的吧？那、嗯、就想听听你咋想的。其实我的心态变化，我觉得就是，呃，跟迪迪有还是还是有很大关系。你看看，对，是这肯定的，对，这是肯定的。嗯、因为我比较擅长的就是我领域里面的诗词歌赋之类的、嗯嗯，有时候分享给他歌啊，呃，他也喜欢，比如说分写给他诗，他也能大概看看到那些朦朦胧胧的感觉。嗯，但是我觉得。他他也跟我讲了，他说我看完了，我不知道怎么回复你。所以说，有些时候我就把我觉得，哎，我,我最有最有勇气的、最有自信的那一点，我现在收起来了很多。啊？为什么呀？哦，因为迪迪看不你看他也这么说。可是这样就会自己心里面很没有自信。不要这样，你不要这样。就是前两天，其实我就想跟你说，你身上有，咱俩咱俩聊到，就说改变这个事儿了。感情的事情，并不是眼下这些话，这些行为。如果真正喜欢一个人，你可以把他拉到一个更长的时间节点里。嗯，对。那更长时间节点里，你一定是做自己。嗯，你真正吸引他的，并不是你眼前对他的好、对他的坏、嗯、对他的关注、对他不关注，而是一个长久的时间里，你是不是足够吸引他？嗯，没错。嗯，你自己，你那个闪光的你是不是足够吸引他？我知道你以前是一个很简单、很随意的人，嗯，但这两天我对你的观察就是，呃，比如说迪迪送你的香水。嗯，你会每天喷很多，<笑>影响到我了是吗？是，你有感觉吗？你可能没有意识，你一天比一天喷的更多。你想成为那个他喜欢味道的人？哇，他喷了十多下！我的妈呀！细节蛮可爱的，迷了被迷住了。香水有毒。想有它的香水味。然后你开始特别注意自己的发型，注意自己的穿着。他也注意自己形象，但也很正常。其实你是一个非常有魅力的人，身材又这么好，这么高，又这么有才华。我觉得你能够真正打动别人，是那个抛下这些东西，你自己的内核那个人。嗯。其实迪迪也在感受的就是他内核部分的。就做你自己，你想做什么你就去做。
，因为这才是你自己，才是你自己最有魅力的地方。嗯，我觉得我听懂了，我不知道可心听懂没，好不好？嗯，好，嗯，谢谢杨哥，没事啊。哎，都会过去啊，没事。啊，可心哭了，哭了。遗憾退散日，退退退。睡得真死，对呀、啊，别吵到他了，走吧，我们俩就逛逛聊聊，行行行，他和谁？曾曾和可心，曾曾聊聊。其实大家都挺好的，都都照顾到可心的感受，都怕他难受。那一家去哪儿找个凉快的地方喝咖啡？可以，私下好吗？哎，不去不去。咱们什么时候去啊？随便。那现在。现在。现在。你困了。私下咖啡。我整个咖啡困了。可以啊，那我换个衣服。迪迪今天去干嘛？我要去找玉林。<笑>他去开摩托艇。啊。王玉林。王玉林。王玉林，知乎大名一定有大事。<笑>晚上你要找迪迪聊一聊吗？明天说吧，可以啊。对，明天明天我把我想说的告诉他就行了。嗯，那你今天还打算找他吗？呃，其实其实我现在还没有缓过来。啊，所以你看，这才是我要跟你咖啡屋的原因嘛。走吧，那我就不不换衣服了，我戴个小帽。行行，挺近的，特别近，特别近。肯定缓不过来的。但是如果没有人帮他，他会缓得更慢。嗯，多分享挺好的。对，因为都处在这个环境之中，那些过往历历在目。嗯，今天要出门去完成在岛上最后的遗憾了。嗯，但是我觉得完成心愿还差一样东西。还差什么？当然是用心调配的蜜水柠檬啦。口感新鲜的像现泡的一样，我觉得有了它，我们今天的心愿一定可以完成。我也觉得，那我们现在就出门换衣服吧。走吧，走吧。我们是不是准备出门了？你是不是很累？是不是？他们俩又穿情侣装。在找相纸。那个给你的信还在吗？在。好，我想戴上，然后到时候我们就可以这样做完一个事情，我们就打一个勾，好不好？走吧。好热呀。想喝冰椰子，可以。喝得到吗？嗯、有吗？嗯，共喝一个椰子。这里该开心的啊！活过来了。所以我们现在的第一个目的地是海鲜市场，然后我们晚上最好是六点要回到小院子里面去。那我们好，很赶，对，今天就是。要这样的，这样的一天。哦，哇！哎，我们记录一下这个吧。今天海太漂亮了吧？哦，上次来的那天还很不开心。没事，我俩护你周全。哎，这是上次有浪的地方。有浪了一次。但是<笑>上次来很不开心。为什么？为什么两次会是截然不同的心情？也没有很不开心吧，就是那一天不开心。那天是因为什么来着？因为要做选择。哦。嗯，而且那天就是很累。故地重游什么感觉
，没有浪，挺好的。跟你一样，讲没有浪。然后上次来的时候，心情就是这样。哎，我们到了，到了，是时候展示真正的技术了。交给你了，还是王哥？好，走吧。老板，你们有没有鲍鱼？我们看一下鲍鱼。我对海鲜市场的印象还是停留在你眼睛好亮哦<笑>。你帮我挑八个最大的，对，一定要大的，对，死的不要啊。哎，这种红蟹啊，你看像这个就很好，抓肚子。你看像这个，你这么抓它就它就搞不到你，然后你看，<笑>调戏人家。但这个很有活力，把它吃了。死因有活力。<笑>再挑一只走吧。哦，别了，摔死了！哎，哎哎啊，残疾了！摔烂没啊？摔烂晚上回去坏掉了我。坏掉了我。好好好。谢谢。走吧走吧。走吧我们三点半出门，加油！哦，天哪，他们两个是谁？像两个侠客一样。啊、快行动！快快快快快 ！Action Action！ 来，先把所有乱七八糟的东西先清掉。哎，他们是旁若无人吗？意识不到乱七八糟的东西。所以他们俩的世界里真的看不见别人了，这就是真正的二人世界，就是真情侣了呀！这太好笑了吧！妈呀！我先光速收拾一下啊！西瓜是不是啊？真正热恋的小菜先，哎，火速行动，先烟机要烟一会儿。没没事没事没事，我们先收台面吧，反正差不了几分钟。天哪，这个台面啊！不好看的时候呢，至少五分钟过去了吧，都没有任何的感觉了。这个西瓜，都有人在里面啊！哇塞！哎，怎么突然有人？突然有人？小情侣谈起恋爱来是看不见我们在这里面的吗？你怎么？你们怎么在里面啊？对啊，你们为什么没有发现我们？没说，然后你们就在那儿烟机烟机烟机，快快快快快,快收拾收拾收拾，<笑>快来帮我们收拾！<笑>哇塞，你知道我们俩对视一眼，我说，哎，看不见我们的吗？真的好奇怪呀、啊！你们看不到我们的存在，我们就走了。一语双关，看不见我们。饿吗？春，我等你的碗洗好，我就可以工作了。嗯。哦，嗯，好，冰场面，好，同一个勺子。哇，你还算有点良心。这就甜甜了。嗯，什么叫有点良心？好吗？好吗？我先把鲍鱼处理一下。鲍鱼还活着的。鲍鱼是有牙齿的，你知道吗？你看，这是鲍鱼的牙齿。它只有一颗牙齿。对，它牙齿在这个位置，你看啊，看到了吗？这是牙齿，看到吗？嗯，看到。哇，他们很舒服哎。你跟那鲍鱼牙科医生一样。现在所有的互动都舒服了，看。理清楚以后的很多事情就合理化了。哎，他俩看着也真的搭。迪迪跟玲玲。这个会爆爆爆烟哦，你要走开。准备 ，stand by。没有这么夸张吧？嗯。没事吧？没事没事。我还第一次煎鲍鱼，差点崩水崩死我啊！救命！你都不擦一下？你说的对，你说的对，你批评的是。哇，哎，恋爱的甜甜味
，不应该是三串吧？然后这一步是，我的手机密码是，你知道，很甜，手机密码都知道了，很近了，是确实挺亲密的。这张奇迹的时候到了，我用，哇哦，我把这个螃蟹煎一下就可以吃了，我们就不给他们留了吧，螃蟹我们自己吃掉。哇，有口福啦！来，开吃。那我们先把这个蟹螃蟹试一下啊，有味道吗？你试一下，有味道吗？嗯、没味道。嗯，好吃。好吃吗？鲜甜的那种。当时说好了是不是？给你剥个螃蟹。每个小心愿都打卡一遍。好吃吗？天哪！哇！哇，好好吃啊！好好软啊！对啊，怎么那么好吃啊？好生气啊！真的，他们一定是受不了这个甜蜜的场景才撤的。你试一下快炒纯蟹肉，然后我给你我给你录下来。吃播是吗？来，这个就是弥补遗憾的瞬间，好吧？挺好。好吃吗？超级好吃，是不是很满足？好吃到说不出话来，你吃口。嗯，行，可以。爆炸好吃，我我吃一口。嗯、我,我也想吃螃蟹啊！喵喵喵！哦，真的很好吃。这个你来打，我先写一个加蟹，加了个螃蟹。你的字真的跟小朋友的。来。啊！吃鲍鱼、鸡和螃蟹，两个人一起消灭掉每一个愿望。哇塞！那我们准备出发吧。出发，下一个活动。我们今天效率拉满，我跟你说。就刚刚有一个点，大家全都看到了，就是峰峰说我的手机密码你知道？这也很快，<笑>就是你，是吧？但这人和人的差异就很大哎，比如说我可能我身边工作人员都知道我手机密码，因为我觉得很方便，让他们帮我搞一下什么，搞一下什么。但是有的人可能非常介意，就是自己的密码只有自己知道。你笑什么？你就是是吧？我就是<笑>。真的假的？这个是一个达成共识的一件事情，就是彼此都不问。对，不要问这个。我确实也是觉得，因为手机里面有太多私私密的东西，不一定是说我谈恋爱，我我。不让我的对象看到，而且这里面很多照片啊，或者说很多自己的一些什么创作密码呀，或者各种对象歌词，这手机它积攒了太多自己的那些属于自己的部分，小情绪，小小空间。我包括生活中，我在发微信什么的，有人凑过来看我手机，我都会说，哎，你手机丢了。<笑>我问他，你手机丢了吗？你这么敏感的，我觉得不礼貌。就这是自己的一个点，<笑>好不礼貌。袁姐觉得呢？不是大事儿，我家房门密码都是几十个人都知道。妈呀，那也有点。而且我家有监控，没事，谁来了我也知道。行了，行了，不来了。<笑>顺心呢？伴侣之间要进展到一个什么程度，你才会愿意跟他分享你手机的密码？婚后手机密码，<笑>我连一想一下，好像跟我的那个银行卡密码也差不多像的，那还是别说了吧。<笑>银行卡密码。婚后应该可以告诉另一半吧？可以可以可以可以，没有想过，你先给我讲，感觉不是很可以，被绑架了。骨排骨是是是，他被绑架了，对不起，姐姐不该这么问。We are living in the yellow submarine。这俩人同时上车的画面，好笑，很经典。期待吗？杨哥，期待吗？特想玩儿潜水。如果潜水第一天的话，你应该是要在泳池里去练一下你怎么去吃水费。因为咱们应该做的是 scuba diving， 水费的。你应该练一下怎么摘面罩、起面罩、手势。我为什么要摘面罩？我在里面不能摘面罩，我喘不下气。你要练，那你不练的话，万一掉了，你就应对不了措施了。没有万一。多久没有万一？我要上钩，我可能还是不去了吧。去啊，有啥不去呢？去，因为他想潜水，而且我说实话，我需要有个人帮我和我男朋友拍照。哇，太扎心了。原来是这样。教练可以啊。嗯。教练拍的没有杨哥好。好吧。杨哥尾随看，杨哥。我怎，我怎么那么黑？嗯，我更黑。你戴了墨镜，你当然黑了呀。你看看杨哥，再说你黑吧。
。我黑暗，我们俩差不多。你看杨哥，咱俩那几天组队的时候，我都根本都不出拜拜。<笑>杨哥说我就不该来，我就该自个儿来。啊？我们差不多，跟杨哥差不多，比你黑多了。我跟杨哥是一个肤色。<笑>杨哥要白一点、啊。杨哥比我白一点。<笑>哎呦，杨哥，杨哥人设白一点好吗？我确实一点。<笑>这什么鬼？<笑>杨哥从出门那一瞬间开始潜水了，已经。<笑>我一定要在海里拍一张照片。你可以下去帮我拍吗？不要，不要。你下去帮我跟小德拍。好呀。<笑>刘洋姐，你说对了，我需要有一个人帮我和我男朋友拍照，确实是。成熟女性都安排的很到位。小陈说我不拍，我拍，我已经不怕了，除了我不会游泳，我一点也不怕。We are living。其实昨天在泳池边上，我还有一个跳水方式，我没有尝试。倒立。你，你今天去跳。你今天不跳，你是小狗。哇！虽然你本来就是小狗。哇哇！哇！修狗修狗。啊！杨哥跟他们隔了一条银河。我想在海里睡一觉。可以，你睡醒了，我们来接你。哈哈。哎，你怎么知道我什么时候睡醒？你就是打个电话嘛，那时候。我没有电话。定个闹钟，睡个六个小时应该够了。他们真的。现在你不像明星了，我像明星了，墨镜加帽子，像傻子。啊、谁？你笑的有点像。妈呀！呀<笑>哎，到了吧？到前点了。应该到了。到喽！来了。来吧。哇。嗨，教练。Hello。Hello Hello。先讲一下咱们水下的交流方式啊。嗯。在游玩的过程中，你没有问题的话，教练会问你 OK 吗 ？OK 的话，就回教练 OK。有问题，摆摆手，明白吗？摆摆手，教练会带你浮出水面。啊，去哪里？大拇指的方向，对哪里？教练会带着你走。还有呢，就是咱们潜水注意。保护咱们的下边的珊瑚，明白吗？好的，不要用脚去踩它，不要用手去抓它，嗯、明白吗？明白。哎，哦，那他们是浅滩，浅的。出发了，出发了，出发。哈哈哈！妈呀！哎，没想到画面是这样子。我这么晃，全都在一起。浪有点大，这浪太大了。哎，太浪费了。我还信誓旦旦的，我要潜水。哇，继续摇，继续吐。哎呦，晕船好难受啊！哎，好难受。哇，这太大了！杨哥直接走了，二话不说，<笑>拜拜了您呢。我是真的来潜水的，哇，不下去了。没潜过水的人，他就连下去都很恐慌。下去好吓人，下去有点吓人。看眼睛，老师，我已经好了。看眼睛，我已经好了。在脚上。妈呀！来吧，老师，下去了。不要怕。哎，好紧张，这个绝了。好。真的可以浮起来。阿林。哎。不用怕，下面一点也不晕。下面很好玩的啊！哦，好的，我也不怕。对，那个我踩着楼梯慢慢下。啊，海莲很好玩的。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
正年赢得，高凯林的喜欢漂流。哈哈，少年赢得。还让他让我出去杨哥不知道钱哪儿去了。杨哥已经走了，海底两万里。哈哈哈哈哈！嗯。啊！握着他的手。哇，珊瑚。海胆。哇，海底世界好美啊！这个我都能看出来是杨哥，这是小德吧？是赢得，赢得。海玲儿，嗯，海玲儿。哎呦，哇，水母，小珍珠。这是谁牵在一起？看浪漫了吗？哇！哇！哇！哇！妈呀！啊！一激动，两个人就抱一抱。深海拥抱，哇！深海拥。实实在在的拥抱，这一瞬间感觉整个海洋都是他们的。哇，底薪啊！这开始情侣了，他们俩现在就是情侣在做这件事了。出去度蜜月的时候。有点不行了哈，很难受上岸。慢点慢点。上岸超级累的，爱都没有办法拯救身体上的虚弱。两个父母。两个都不行了，都第一次潜水。我也不不敢问你开心我开心，特别开心。就算我很痛苦，我也很开心。为什么？因为我做了我想做的事情，我觉得这个值得纪念的深海拥抱，很值得纪念。我看到了珊瑚，好多鱼从我面前跑，我还看到了赢得。哇哦！我只我只看到了海，海里有个海，海里有个海里，大叮叮叮，开心开心开心，而且他还很开心。海里有个海灵在布灵布灵，而且它还很开心。海里有个海灵在布灵布灵，而且还很开心。好吃。<笑>谢谢你陪我完成我的遗憾。嗯，哎呀。不知道为什么，感觉海林跟小德虽然是最后开始双向奔赴的，但是比封唇的那个浓度一点不差。浓度、速度、各种，海里两个都有那种接吻的行为出来了，有拥抱，然后很像两个度蜜月的人会干的事儿了，已经。嗯，他们说了，因为在深海拥抱是件浪漫的事，头一天写信的时候所以完成了。嗯，这个是一个及时兑现一个很浪漫的事情，我觉得。很甜。我觉得就是可能认定对方，觉得心动了就。就加速，对。老师呢，也许很多人会觉得这种倍速恋爱是不是他们彼此了解的时间并没有那么长，没有那么充分，会对他们后续有一点点担忧。老师会担心吗？嗯，其实我不会担心，我是觉得这个感觉太难得、太珍贵了，因为我所见到的。真实的恋爱往往都是树懒式的爱情，就是两个人可能见了第一面之后，很长时间都没有时间见第二面，因为加班又就不见面了，因为要陪猫狗看病就不见面了，因为要去跟朋友滑雪露营就不见面了，你就会发现他们在爱情上都有一种懒惰症，然后这个
感觉就慢慢淡下去了。两个人能够这样，就是努力的走向对方，帮助对方完成心愿，特别特别的不容易。所以说，不要去害怕那种来得很快、很热烈的爱情，要勇敢的去爱。所以说，实际上我觉得没有什么十倍速，只有全力以赴的双向奔赴。对，真的。嗯，我真的羡慕还来不及看他们。一辈子能有几个人啊？对啊。就有些人真的三分钟吃碗泡面，那有人三个小时在做一道菜嘛。所以，如果是你认定自己喜欢的人，就要有自己的节奏，不管什么样的结果，你都得承受。对，娜娜呢会羡慕这种浓度一下就很高的这种十倍速恋爱吗？就会很羡慕，你觉得挺好的。但娜娜一看就克制型，<笑>对，什么光速不行，慢慢来，慢慢来。<笑>感觉我比较没有办法这么快。你如果觉得自己十倍速了，你会刻意减速吗？就是如果很喜欢或者很上头，但是也会理智一点嘛，就不可能立马在一起，还是要经过一些时间的考验。多久是你的考验期啊？多久啊？就至少得要相处过，对，不能说一见钟情立马就在。生活中他就是零点一的那个，见不着。<笑>对，要改啊！老师说你要改啊，要改啊！改改改，老师我改。<笑>本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。你们有没有发现，有些东西天生就是绝配？屋檐和风铃，阳光与蝉鸣。少不了的竹席和风扇，用心调配的蜂蜜和柠檬，柠檬清爽，蜂蜜宜人，口感鲜如现泡。和我一起 get 蜜水的绝配吧！蜜水柠檬，用心配才对味。嗯、本节目由用心配才对味的蜜水柠檬独家冠名播出。本节目由无边无际小福心味可卫生巾。赞助播出。胖了，上不去了。<笑>哪有你胖？欢喜冤家来了。你写，你觉得我那个写的信怎么样吧？昨天给你写的。我的。你写字好丑。你写的好看，你写的好看，还学女生，你写的好美，字如其人。可心告告白日，他还会给你告白吗？每次问的都很直接。我觉得玲玲是故意问的，我不懂哎，怎么了？你怎么办？我怎么办？我就不告白，应该。啊？真的吗？嗯。那你准备不告白了？我现在给谁告白？第一天和你相处，然后后来又去又去跟纯去聊天，然后问他到底还想不想那个啥，不想给他压力。然后两头都是朋友，我给谁告白啊？啊，给朋友告个白也可以吧？感谢告感谢告白吗？对啊。而且咱俩不是也在相处之中吗？对呀。他们俩好像有一些言下之意啊。试探彼此哦。最后两天都寻找可能性，寻寻觅觅又回到起点。那万一明天要是没有人给你准备表白，你怎么办？没有人给我表白，你就给我表白啊！哇，这个话蛮刺激的。对啊，感觉都是明示了。想想第一，想想第一，第一天在海鲜市场，到现在过了这么多天。对，而且，但是我觉得好像跟你吃饭吃是最多的，还真是。最多不重要，要要是最开心的才是最重要。对。你觉得开不开心吗？这个话就问的。开心。我觉得那个哪一次比较开心啊？哭的那次。但是我那次真没想哭，是你把我给说哭了。你感觉可心搬进去有点压力是吧？第四天。是那种发自本我的哭，我感觉哭得很伤心。对啊，是你把我给说哭了。你直击我的心脏。啊、哦。耶
你直击我的心脏。哇、哦、哇！<笑>只是把它说中了而已。但是一个人那么懂你，其实也很难得。嗯。感觉有这两个戒指，你会更你会更喜欢哪一个？我喜欢。啊，他要送给他吗？哦，他真的送给他了。好丑啊、哦，我戴。我好像疯狗是他这样。看看你手没有纯的戏，看看你手没有纯的戏。啊、<笑>干嘛？扔了给他。你要是不会说话就别说话，你要是不会说话就别说话，谁跟他差不多？差不多小，你的要细一点。<笑>你的跟他要细一点，相不准太细了，像泡椒鸡爪一样，感觉。像泡椒，不是无骨鸡爪。林<笑>丽<笑>的幽默大家都接受了。我现在也接受了，真的。哎，人啊，只要坚持不懈的干一件事情，最终会被接受的。<笑>比如说幽默。<笑>我想吃冰糕。一会有就买嘛。我想喝椰子水。都买。玲玲有一点还挺好，她从来没改变过。对，就是做自己啊，总有喜欢我的人。我下车吧。走吧。哇！哇！哇！很好玩，真好玩。你会不会开呀、啊？你一会儿我怕你把我搞下去。放心吧，好吧，我开我开车，你放心。开车，我开车你安心睡。哎，你好。哎，先哎，先穿上救生衣啊。哦，好,好，我们去那边，我们去那边。哦。哦。先先穿好救生衣。感觉有点紧张哎。不用紧张了，摩托艇是不会翻的。会。你犯过？急拐弯的时候会。我是不是记错了？紧张和兴奋有点分不清，分不清楚嘞。哦，就这样说。好。好，先。OK。先给你第一件事啊，就是钥匙要套在手上。哦，好。啊，呃，绿色启动，红色熄火。那如果我不骑它的时候，它在海上，它是它是能够平衡的吗？可以平衡了，只要你做平衡运动。行，没事，教练，你可以休息了。哇，真的吗？真的假的？呃，那那我先自己去溜一下吗？可以可以。我跟你一起吧。不想，但是我怕你死在外面。<笑>那你先去试一下。呸呸呸呸呸，呸呸呸，说一下呸呸呸，呸呸呸啊呸呸呸，请坐。我怎么上？踩后面。踩后面。哦啊！穿进去。哈哈哈哈哈。挺幼稚的男孩，挺可爱的。我好怕。立刻启动啊！王一林，我从来没有像此刻一样这么信任你。哈哈哈哈哈。走啊！抓紧啊！抓哪里啊？抓紧啊！抓哪里啊？抓呀！啊！啊！啊！我有点害怕。没事，他教我转弯的时候小小的。啊！帅的，帅的。我好怕哦。你可以抓紧一点，没事，没事。哇哇哇哇哇！哇！你会害怕吗？你不怕了吗？什么？我你别害怕。你就是不怕哎，我感觉你开很稳。你你带别人骑过摩托艇吗？从来没有，第一次。想想去哪里？去前面吧。冲！<笑>好高兴哦，他们好玩的，这个很好玩，好羡慕呀！去海边玩，对啊，好玩，最好。啊，杨哥正好潜水出来，<笑>只有杨迪还记得杨哥，<笑>一定要把杨哥捞上来。<笑>挺好的，挺好的，挺好的。冲刺啊，冲！哇！哎呀！嗯，吓死了！好吓人！哎呀，这个动作太亲密了，很霸道哎，这一下啊，挺有意思的哈。好吓人！别怕，别怕，别怕，我开慢一点
，这个速度可不可以？啊，我不会再掉下去吧？你你掉下去，我第一个来救你。开这个累还是开车累啊？开这个累很多。好强。精神上的累，你怕什么？我怕给你摔了呀！你只要使使劲的抱着我，然后我能够控制住自己，然后你就不会摔。哦，好好好。嗯，你现在是不是觉得这个节目太短了？我一直都觉得挺短的，我我我会有那种分开的那种忧伤、征兆的那种难过，对，就是我不喜欢换环境的那种感觉。你觉得呢？我会难过，上一次你搬走我就开始难过。哇，他说从你搬走我开始难过，说出来了。选室友的时候，你为什么不选一下呢？因为你那，那我去跟纯住，然后在你们三个人中间。对，我觉得这个节目有我们三个人的够。搞我。哇哦，我觉得这个海都没有尽头。你有什么想说的吗？想吼的吗？上次跟李茂峰吼了，那那走吧，哎，那还是我们已故 CP， 那那走吧，那走吧，李茂峰。嗯，我觉得他们俩这一趟下来不一样了。在海上还是挺开心的。对呀、啊。啊，这是纯吗？啊？这是风风的纯吗？啊？这是风风的纯吗？风风不是吧？是的。啊？在哪？怎么回事？<笑>哇！教你们一下。好。啊，帅哦。很帅，真的。好玩吗？超好玩，挺好玩的。哇，你是不是又晒？<笑>又晒黑了？会吧？<笑>会，会晒黑。来嘛，你们下个项目去哪嘛？我们还有项目吗？我们还有项目吗？你要不然就这样嘛。哇！你要不然就这样嘛。别搞、啊，好不好看？这个好不好看？就这样。跳跳水。我们走了，我们走了，我们走了。我们去。我们去，我想，我想喝水。去给你买了椰子冰吗？好。你和我在一起玩开心吗？开心啊。和我在一起玩开心，还是和别人在一起玩开心？哈哈哈哈哈。那要和别人在一起玩开心，干嘛要和你玩？哎呀，没正面回答，但是有答案了。要不要把你摔倒，摔在水里，好不好？你真有病！我教你，我教你，我真的，我我真的会，我教你，看一下，你看，你看，你看，这样，这样，这样，哇！他们俩在干嘛？太景甜了，他们在假装摔倒。学会了吗？学会了吗？我想看。你要学是不是？对啊。上车，带你兜一圈。走。啊！纯姐带我。纯姐冲啊！纯姐。啊！哎呦！啊！陈姐，手要放松点啊！陈姐，陈姐，陈姐，手要放松点，陈姐，来，慢一点，慢一点，慢一点啊！速度加起来！哇，好浪漫啊！哈哈哈哈哈！陈润胆子还蛮大的。哦，不要你身上去。上驰骋，哎，真有彩虹，真的，好爽，那个，今天还有遗憾吗？没了，没了。老经典没感受到。啊，老经典没感受到。抱紧我。我的妈呀！
上你，我要拍大头。没问题。你就刚刚那样看地下吗？好看。眼睛睁开的看地下，眼睛睁开看地下，地下，眼睛睁开的看地下。眼睛睁开什么看地下？<笑>这是谁？赢得他们。小伟哥，我们刚刚玩的超好玩。杨哥，哦，杨哥来了。杨哥，杨哥上岸了。来来，再来两张。还赖吗？还赖吗？我都用赖吗？漂亮。真的吗？绝好看、啊，还可以吧。行，你喜欢就行。他们俩那个氛围好松弛。嗯。我们都潜到海里去了，我们还在深海里拥抱。他说啊，深海里拥抱，你拥抱。小哥一边想吐，一边拥抱。一边想吐，一边拥抱。哇啊！天，他俩。渴死了，渴死了，渴死了，渴死了！甜甜的。来，张虎，王一莲，快，快，小帅，张虎，快。哎，这个可以，可以，可以，可以，可以。挺好的。挺好的，挺好的。感觉今天很放松，弟弟也没有负担。走了，走吧。喝咖啡喽，树下咖啡。哦，他们俩又去第一次的咖啡店。今天太阳还是挺好的，阳光明媚，正如我的心。太好，太好。坐。嗯，真真好美。嗯，今天今天我要我要把郑老师哄开心。可以加油，加油，加油！可但你的问题还没有解决呀。哎呀，真的，这一次我相信那句话了，交给时间。现在有点缓不过来。嗯但是我道理都懂。昨天晚上我看了你们后半段的聊天过程啊，前半段我不知道。嗯，我觉得你们确实有一点不在一个频道上。我其实这段时间，我感觉虽然说很快乐，但多少也是有一点心理负担，也是有点累的。我刚来的时候，我记得经常把诗词歌赋挂嘴边的一个人。但是后来，迪丽有跟我提到过，就是，就是说，就是他虽然说也很喜欢，也能欣赏，但是他觉得看到这些之后也不知道，哎，怎么回回复我，然后就，相当于我放下了我觉得我最有信心的部分。哎，我现在就是，就让我完完全全退回了一个路人的感觉，所以说，会有点。不知所措，因为之前我知道，就是可能对你来说，你的诗词歌赋能给你很大的信心。嗯，它会让你觉得你自己至少与众不同吧，在这一点上。对。但是可能现在这一点没有办法得到充分的表达，你也会心里觉得很不安。对啊，因为怎么讲呢？就做这些事情的时候。我会觉得你自己是有价值的，是有价值的，对。但是突然间放下，我觉得也不能说放下吧，只是说你要在选择和什么样的人聊什么样的事情。就比如说，你也会发现我在刚开始的时候，我其实都在刻意的去回避关于我学历的话题。嗯，虽然说它确实是我自己对我自己感觉到非常自豪的一个标签。嗯。那为什么我不可以提呢？但另一方面，我又会觉得，当我提这些的时候，可能我会无意有意无意的去拉开我和别人的距离，不太会利于我和别人的沟通。但是我觉得，不是说你跟他沟通完，然后呢，他说，嗯、呃，不要谈诗词歌赋，就代表去抹杀了你在这一方面的自信。
就也不是这么讲，就大概的意思就是，我比较善于通过这种方式来表达，但是如果说让我换了一种表达方式，我,我就不我就不太会了。他就不错了。那其实就是根本上是不合适。对。所以，其实我觉得很重要的一点是如何找到一个你们两个人都能认同的表达爱意的方式，不然你在这儿爱的一往情深，别人感受到的都是细枝末节或一丁半点那其实，嗯，可能只是一厢情愿罢了。就其实像曾曾呢，他是说有的人可能学历不是很高，或者对这个会敏感。那我不要去伤害别人，也不要老给自己自抬身价，好像又挺厉害的样子。那这个是为别人考虑，但是为别人考虑有个度，就是一切以别人的喜好为转移，那你就丢掉了自己，然后就变成了一个。就是感觉像那个完全对，完全围绕着对方的一个疼，没有主心骨，而且你自己也会痛苦。一开始挺为自己的牺牲所感动，但时间久了，你会觉得自己内心那种委屈劲儿是没办法去平复的。嗯，是的。比如说，我觉得就是明天我们两个的关系啊，还没有得到改善的话，再进一步也不合适的话，我突然停住。不是那种不负责吗？啊？他会觉得说我不告白是不是不负责？负责就是我觉得重点是要看你还有没有想要继续了解他的欲望。当然有啊，当然有啊。哎呀呀，可惜、啊。那既然有的话，我觉得其实你就可以好好想清楚，有些东西你不说，可能你就没有机会再说了。对，我明我明白。其实还存在一个顾虑吧，就是他回到他的圈子里面要处理一些棘手的事情。可能感情上的事要被搁置一会儿。嗯，如果说本来就不太顺畅的一段感情，可能在之后更容易被搁搁浅。但他的担担忧是对的，但是你为什么要为还没有发生的事情而担忧？啊、对对对对对我不应该这样，不应该这样。对，我当然希望你获得幸福，嗯、呃，但我也希望说，不管出现哪一种结局，嗯、你都可以自我保护。曾曾好好，还是很客观的看这件事情。今天是曾曾最好的一次沟通。嗯，聊别人的事儿都是能很客观的帮朋友的，只要事儿不在自己身上，对，很能分析。小新呢，你有的时候会为了拉近距离，反而把自己多收一点吗？生活中我就是以偏倾听者为主，就是我在一个大聚会里边，我都是喜欢听别人说话，不会自己主动去抢风头的那个人。所以包括在以前跟朋友的聚会啊什么的。因为因为毕竟自己的圈子跟别人不一样了嘛、嗯，我会想看他们的共同的话题是什么，嗯，所以很少会提到自己的事情，嗯，但他们想要感兴趣会问的话，我也会告诉他们我自己什么样，其实都是，大家都是认真工作的人嘛，嗯嗯，杨迪，比如说你你很红了之后，哪怕我们抛开恋人，再去跟以往的同学聚会、嗯，你会担心说我是明星了，大家好像跟我没那么近了，不像小时候想怎么查怎么查，我更会那个特别。热络气氛，但是他们可能会问一些很出格的问题。<笑>他们有的时候说，可不可以看一下你的手机，你有哪些艺人啊？看一下他们的朋友圈。<笑>哇，我那个同学。你真有朋友这么要求啊？啊，我就翻两三个给他看。<笑><笑>但是就是我拿着哈，不是截图，对对对对对不截图出去。你肯定是有选择性的。选择性都柳岩姐的翻出去。<笑><笑>我都是些美图，跟微博上一样。其实社交沟通的时候，就是你有的时候要考虑到对方的一种压力。内在你越自信、越坦荡，反而大家更融洽。你要是其实自卑的话，你老爱拿这个那个的来抬高自己，那那大家就没法再接话了，彼此。嗯，我就接话，我怼上去了，对的，怼上去了。我有一次遇到一个那种。哇，他一直在讲他跟谁谁谁认识，谁谁谁认识的那种人，啊、我受不了了。我说，哦，你说的那些人，我们天天见